Elon Musk da advertencia a Zuckerberg. Ponle un alto a esto ya. ¿Sabías que entre Elon Musk y Mark Zuckerberg hay una pelea de vieja data? Esa pelea recuerda a los enfrentamientos de hace un siglo entre titanes de la industria como Henry Ford y los hermanos Dodge, John y Oasis. Solo que en lugar de autos con motor a combustión, los titanes de hoy producen autos eléctricos e información. La pelea actual también tiene otra similitud con esa de hace casi 100 años. Tanto Moss como Zuckerberg pertenecen a una élite empresarial, incluso están por encima de los estándares de Silicon Valley, como lo eran Ford y los Dodge en su tiempo. Lo curioso es que la relación entre Musk y Zuckerberg no tendría que ser conflictiva, porque en el pasado sus compañías tuvieron algún tipo de asociación, dada la coincidencia de ambos en su interés por la inteligencia artificial. Además, en realidad sus intereses empresariales no competían entre sí, al menos no hasta que Musk compró Twitter. Pero el hecho es que no ven el mundo de la misma manera porque son personas radicalmente distintas. Ellos, aunque no lo admiten, están tratando de moldear al mundo a su imagen y semejanza. Sin embargo, Elon parece molestarse con la forma en la que lo hace Zuckerberg, que en realidad es un espejo de él mismo y ha apodado al fundador de Facebook, el Rey Sol, por el dominio absoluto que ejerce sobre sus compañías. ¿De qué trata y por qué se gestó el pleito entre Musk y Zuckerberg? Aquí te presentamos los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Comprender el pleito entre estos empresarios postmodernos tal vez requiera entender un poco cómo se ve a sí mismo Elon Musk, que parece ser el contendiente más estridente en esta pelea. Y para ello, nada mejor que revisar los motivos que esgrimen su compra de Twitter. El CEO de Tesla insiste en que su control sobre la compañía del pajarito azul no tiene como propósito el hacerse más rico, sino ampliar la verdadera libertad de expresión. En la vida de Musk hay un hecho que vale la pena repasar. Recordemos que Elon nació en Sudáfrica durante el apartheid, por ello, es imposible que esta política racista no haya influido en sus puntos de vista políticos. The New York Times intenta mostrar un perfil del Musk más joven. En él se cuenta que el CEO de Tesla creció entre las ciudades de Johannesburgo, Pretoria y Durban, en una burbuja de desinformación que, de acuerdo con lo planteado al respecto por varias fuentes, fue impuesta por el gobierno y estuvo llena con propaganda y mentiras sobre el racismo. Los compañeros de escuela que entrevistó el periódico recuerdan al niño Elon como solitario y carente de amigos cercanos, por lo que es difícil saber si a esa edad tenía conciencia de lo que pasaba en su país y sobre el rol de la censura. Pero su padre, Errol Musk, declaró que Elon y sus hermanos tenían una idea definida sobre lo que era el apartheid y el impacto que tenía sobre la población negra. Por eso Musk cuenta que en su biografía, escrita por Ashley Vance, que abandonó el país poco después de terminar la secundaria, porque no quería hacer el servicio militar obligatorio, lo que lo hubiese llevado a ser un engranaje más de la apartheid. Aunque Tesla ha enfrentado acusaciones de racismo en Estados Unidos, el padre de Elon, con quien este no sostiene una relación actualmente, ha dicho que el estar consciente del apartheid, venciendo la censura, hizo de su hijo ser antidiscriminación. Toda su historia también hace creer que Musk tiene claro que cuando la información no fluye, es muy fácil que el poder político degradado imponga sus objetivos. Aún está por verse si su meta de salvaguardar la libertad de expresión permitiendo todo tipo de mensajes, incluso de aquellos que están en contra de la libertad, es lo que Twitter y el mundo necesitan justo ahora. Ahora bien, sabiendo entonces lo que podría estar motivando a Elon en su pleito con Zuckerberg, cabe preguntarse, ¿qué fuerza hay detrás del desagrado de este hacia aquel? El pleito entre Zuckerberg y Musk El inicio del pleito entre ambos CEOs de empresas tecnológicas se remonta al menos al año 2016, cuando un cohete de SpaceX destruyó un satélite de Facebook que valía 200 millones de dólares. Lo que dio inicio a su enemistad sucedió en septiembre de ese año, cuando un cohete Falcon 9, que despegaría de Cabo Cañaveral, explotó y con ello destruyó un satélite AMO-6 de Facebook, que pondría en órbita. El satélite era parte de uno de los proyectos más queridos por Zuckerberg, el Internet.org Project, que pretende llevar Internet al mundo en desarrollo y que, además, sería el primer satélite de la compañía en órbita. Luego de la destrucción de su satélite, Zuckerberg mostró su ira en Facebook, diciendo que estaba profundamente decepcionado por la falla de SpaceX. Según se reseña, las palabras lucen comedidas, pero la actitud no lo era. La respuesta de Musk, mediante un tweet dos años después, fue... 
Sí, fue mi culpa por ser un idiota, pero le di a Facebook un lanzamiento gratis para compensarlos. Y creo que igual tenían el satélite asegurado. A partir de esa fecha, y cual carneros en celo, Musk y Zuckerberg han chocado cabezas en temas como la inteligencia artificial o las prácticas de Facebook de minería de datos. Por ejemplo, en 2017, Zuckerberg respondió una pregunta en un foro sobre la ansiedad de Musk alrededor de la inteligencia artificial, que se expresa en una conocida posición de cautela que también exige regulación. Al hacerlo, dijo textualmente, soy realmente optimista con la inteligencia artificial y no entiendo a quienes les dicen que no y plantean escenarios apocalípticos. Eso es realmente negativo y de cierta manera realmente pienso que es muy irresponsable. Musk le disparó de vuelta desde Twitter. He hablado con Mark sobre esto. Su comprensión sobre la inteligencia artificial es limitada. Eso pareció un gancho al hígado virtual y probablemente Mark lo sintió así. El siguiente round de esta pelea vendría cuando se descubrió en 2018 que Cambridge Analytica adquirió los datos de 50 millones de usuarios de Facebook de forma irregular con la complicidad de la compañía. Esos datos fueron usados para manipular votantes a favor de Donald Trump durante la elección presidencial del año 2016, según lo expuso Christopher Willey, ex empleado de Cambridge Analytica citado por la BBC. El resultado inmediato fue que Facebook perdió 7% de su capitalización de mercado en un solo día. Pero no bastó con que el mismo Zuckerberg reconociera los errores. El escándalo le brindó a Musk la oportunidad de fustigarlo, además de cerrar las páginas en Facebook de sus compañías Tesla y SpaceX. Hacerlo en realidad fue el resultado de su interacción en Twitter con un usuario que le preguntó si borraría la página de Facebook de SpaceX, ante lo que respondió que no sabía que tuviera una. Cuando otro usuario de la misma red social le preguntó lo mismo sobre la página web de Tesla, Musk fue más lapidario, igual luce aburrida. Poco después de este tweet, ambas páginas desaparecieron, aunque Musk se apresuró en aclarar que esa acción no era una declaración política de sus empresas. No mucho antes de todo esto, cuando el cofundador de WhatsApp, Brian Acton, tuiteó, es tiempo de borrar Facebook, Musk le respondió, ¿qué es Facebook? Pero Elo no había terminado su campaña contra Facebook. En 2020 respondió un tuit del actor Sacha Baron Cohen, quien pedía una mayor regulación de Facebook, pidiéndole a la gente que borrara de sus dispositivos la aplicación. Llegaría 2021 y otro hito de la pelea entre Musk y Zuckerberg tendría el carácter más político hasta ahora. Se trata de la acusación que hizo Elon acerca de que el CEO de Meta era responsable del asalto del 6 de enero al Capitolio por una turba de seguidores de Donald Trump. Varios medios lo reseñaron, entre ellos Business Insider. Para ello, y como no podía ser de otra forma, Elon usó su red social favorita y ahora también una de sus empresas para postear memes que vinculaban a Facebook con el asalto. Por otra parte, hace un momento mencionamos la minería de datos que ejecuta Facebook sobre sus usuarios como uno de los campos de batalla de ambos. Pues bien, cuando WhatsApp anunció que compartiría los datos de sus usuarios con su matriz Facebook, hoy Meta, Elon posteó en Twitter un meme en el que llamaba espía a la compañía. Pero no solo eso, también sugirió a sus seguidores que usaran una aplicación de encriptación de mensajes, Signal, para frustrar las prácticas de Mark. Por si fuera poco, Jack Dorsey, el cofundador y en ese momento CEO de Twitter, hizo un retweet a ese trino. Y es que Jack es otra de las figuras que ha tenido encontronazos con Zuckerberg. Así llegamos a lo que parece el punto de no retorno en la disputa entre ambos. Musk acaba de comprar Twitter, la plataforma más deseada por Zuckerberg. Y es que al final da la impresión de que Elon siempre termina haciendo lo que Mark no se atreve a hacer. Pero pese a que Musk ganó lo que parece el round decisivo, es el quien se mantiene haciendo advertencias a su oponente y no al revés. Finalmente, si resumimos los ataques de Musk contra Zuckerberg, su argumento parece ser uno y está relacionado con lo que ya contamos sobre su infancia en Sudáfrica. Zuckerberg tiene mucho poder social, según Musk. Este argumento es paradójico porque Musk acusa a Zuckerberg de un rasgo que él también posee, incluso posiblemente más que su oponente. Recordemos que Elon es el hombre más rico del planeta. Él se refiere específicamente a la capacidad de veto sobre los accionistas de las compañías que forman Meta, poder que posee Mark Zuckerberg. Con el 55% de las acciones, y además gracias a una estructura accionaria dual en la que hay acciones de primera y acciones de segunda, siempre la última palabra la tiene el rey Sol. Pero incluso, aun cuando Musk puede tener la razón, es casi imposible dejar de preguntarse sobre el gigantesco poder social que tiene él mismo y que ahora sufrió un aumento espectacular luego de comprar Twitter. Al calor de esa compra, en el episodio más reciente del enfrentamiento entre ambos, Musk le dice a Zuckerberg, «Tienes que detener esto ahora mismo». 
Con esto se refiere a lo que acabamos de mencionar. Su rival es el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, con una estructura accionaria que le asegura el control de estas empresas contra todo evento por siempre. Y ese control económico sobre esas empresas precisamente le da a Zuckerberg el poder de influir en el debate público, como pocas personas en el mundo. Esto es real y Musk lo contrastaba con Twitter poco antes de comprarlo, en el que, según dice, no habría esa estructura que asegura el dominio de Meta por parte de un solo hombre casi a perpetuidad. El rey Zuckerberg, décimo cuarto. Esta es otra forma burlona, usada por Musk en una TED Talk en Vancouver, de decir la marca por la referencia al todopoderoso rey francés Luis XIV, el cual gobernó por 72 años y quien llegó a afirmar, el Estado soy yo. Con esa respuesta, el propio Musk se defendía del cuestionamiento sobre que el hombre más rico del planeta fuese dueño de Twitter diciendo que Zuckerberg es peor. Pero, ¿es realmente peor que Mark Zuckerberg posea y domine Meta como un rey todopoderoso a que Elon Musk sea el dueño de Twitter? Sí, asombra oír esto porque Elon ahora es el dueño absoluto de la red social, a la que además sacará de la bolsa, por lo que ya los accionistas no podrán ejercer control sobre Twitter. Él prefiere llamarlo, quitar la influencia de Wall Street sobre la compañía para asegurar la libertad de expresión y defender la democracia. Si se le da el beneficio de la duda a Elon, entonces se podría pensar que en la nueva Twitter privada no habrá algo así como el rey Musk primero, aunque de momento solo hay un dueño, precisamente Elon Musk. Sin embargo, pese a ser el hombre más rico del mundo, Elon no firmó un cheque por 44 mil millones de dólares, sino que la financió con valores de otras inversiones. Entre los entes que usó Musk para reunir el dinero de la compra, figuran Binance, un grupo qatarí y un inversionista saudí. De manera que Elon podría no tener sobre Twitter el control absoluto que sí tiene Zuckerberg en Meta. Pero hay preguntas interesantes sobre la influencia de esos inversionistas árabes, no precisamente consumados demócratas, sobre una de las redes sociales más importantes del mundo. Como Musk ha dicho que quiere hacer público al algoritmo de Twitter, no debería haber problema en salvaguardar la libertad de expresión que él ha establecido como la verdadera motivación tras la compra. Ahora volvamos a la competencia entre estos dos muchachones. Es fácil saber cuál de los dos es más rico. Es una suma que además hacen instituciones en las que confiamos precisamente para que nos digan quién es el hombre más rico del planeta. Pero, ¿cómo se mide el poder social o la influencia? La primera complicación es que no hay una unidad de medida del poder, como si la hay de la riqueza, el dinero. Ahora mismo, si se comparan Facebook o mejor dicho Meta con Twitter, la primera tiene un alcance mayor y ya en el pasado se ha comprobado su capacidad para moldear la discusión pública e incluso para envenenarla. Claro, la desventaja actual de Twitter hay que ponerla en perspectiva, ya que ahora es parte de las compañías de Elon. Por supuesto, hay que reconocer que por esa desventaja ha producido ganancias solo esporádicamente, algo en lo que también Facebook la aventaja. Pero cuando se repasan los objetivos de las compañías de Musk, nos damos cuenta de que pertenecen a sectores disruptivos, como medios de transportación alternativos, la energía verde, la inteligencia artificial y la exploración espacial. Ante el temor que generan los cambios que ellas proponen, es imposible no ver lo conveniente de una red social que guíe la discusión pública hacia posiciones menos hostiles. Y ese, el de construir la opinión pública, era el poder que le faltaba a Musk, y ahora lo tiene en una condición parecida a la de Zuckerberg, porque este tiene la capacidad de imponerse sobre todos los accionistas de sus compañías, pero Musk ni siquiera tiene que preocuparse por accionistas. Elon Musk y Mark Zuckerberg se han encargado de hacer público su enfrentamiento. Musk lo ha manifestado en muchas más ocasiones, ya se ha atrevido a decirle a Zuckerberg, ponle un alto a esto ya, habrá que esperar para saber con exactitud qué es lo que ocurrirá. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos. Nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre la confrontación y la advertencia de Elon Musk a Mark Zuckerberg. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.